Many women are concerned about having x-ray exams during pregnancy and are uncertain about risks for the fetus. It is important that healthcare professionals have the necessary competence related to this subject to ensure appropriate decisions. There is rarely an indication for terminating a pregnancy after having an x-ray exam. Proper information may reduce unnecessary concerns for women during pregnancy. This film presents specific scenarios and includes assessments of the justification of x-ray exams during pregnancy. Four weeks after Linda injured her ankle, it still hurts. She decides to contact her GP. Ut fra det du sier og klinisk oppfunn, ønsker jeg å sende deg til Ranken og undersøkelse av foten din. Ja, men det jeg er litt redd for deg er at jeg akkurat har funnet ut at jeg er gravid. Jeg tenker at jeg ikke har lyst til å ta røntgen da, for da er jeg litt redd for at det kan skade fosteret. The GP explained that an x-ray exam of the ankle will not harm the baby. As the fetus is not in the area of the x-ray beam, the radiation dose is insignificant. Marit has been diagnosed with kidney stone and has received a follow-up appointment for a CT scan. She recently found out that she is pregnant and is worried about the CT scan. She therefore contacts her GP. I have come here today because I have had a time to take care of a nyrestein. And I have had a CT time and I have found out that I am pregnant. I have tried for a long time to be pregnant. Så jeg er veldig bekymret om det her kan skade fosteret. Men har du hatt symptomer på nyrestein det siste i det hele tatt? Ikke hatt noen smerter, og jeg har ikke sett noen blod i urin heller. Det er bra. Da foreslår jeg at vi utsetter denne undersøkelsen til etter fødsel. Men du må si fra hvis du får symptomer. If x-ray exams can wait, they should be postponed for as long as possible, preferably until after birth. The fetus is most sensitive to radiation during the first trimester, when the organs are developing. Eva is 30 weeks pregnant. She arrives at the ER on referral from her GP, suspecting a pulmonary embolism. She is short of breath and has chest pain. After a brief conversation with Eva, the doctor contacts a radiologist. Hei, jeg har en pasient som er gravid i uke 30. Hun har brystmerter, og jeg mistenker lungeemboli. Jeg har tenkt å henvise henne til CT-undersøkelse, men jeg er usikker på om det er riktig å henvise pasienten siden hun er gravid. Hvis du mistenker lungeemboli, så er undersøkelsen berettiget. Risikoen for forskere er ubetydelig ved denne undersøkelsen, men det kan få alvorlige konsekvenser for mor hvis vi ikke foretar undersøkelsen. Vi kan kjøre undersøkelsen med en protokoll tilpasset gravide. The doctor refers Eva to a CT-scan. Nei, vi skal nå ta en CT-undersøkelse av lungene dine. Jeg har hørt at CT gir mye stråling og at det ikke bare er graviditet. Jeg er redd for at barnet skal ta skade. Det skjønner jeg. Og siden du er gravid, så vil vi gjøre undersøkelser på mest mulig skånsom måte, slik at strålingen til fosteret vil være minimal. I tillegg er du sent i svangerskapet, og alle organene til fosteret er allerede dannet. Husk at vi tar bildet her oppover lungene, mens fosteret ditt ligger jo helt her nede. Så veldig lite av strålingen vil nå fosteret. Ok, da skjønner jeg bedre. Anne har vært involvet i en svært kar-accident, og er omgivet til ER. She is conscious, but has abdominal pain. God morgen. 27 år gammel kvinne, trafikkulykke. Hun er gravid i uke 30. Torops er stabil og symmetriske mentasjonsbevegelser og gode lyder. Takk. 
Da flytter vi den over og deler backboard. Klippet klart. Skal vi ta og kjøre røntgen to raks? Har en 2,0 kanyle høyre arm fra presentat. 2,0 høyre arm. 2,0 venstre arm. Da har vi to gode tilganger. Og vi puls og trykk. Puls 128. 100 over 80 i trykk. Jeg tror vi kommer ikke unna en CT Torax og duk på henne. Turnusleger kan du ringe Dunken og bestille CT Torax av dommen. Ja, det er vakthavende radiolog. Herkvik, teamleder. Men hun har fallende trykk og stigende puls og har en adekvat skademekanisme for at hun har en betydelig blødning i buken, så vi skal ha CT. The radiologist supports the decision. Since this is a high energy trauma, and the patient may have suffered severe internal injuries, a complete trauma CT must be completed. The procedure includes CT scan of head, cervical spine, chest, abdomen and pelvis. Siri has stomach pain and is referred to a CT scan of the abdomen. She is asked if there is any chance of pregnancy, which she confirms there isn't. Two weeks after the exam, she discovers that she is pregnant after all. She contacts her GP. I'm a little scared for that the undersøkelsen can have caused the baby. So what do you think I should do with it? I'm pretty sure that it will go well. But I'm going to ring the hospital one time to check it out. Hallo, bildediagnostisk avdeling. Du snakker med vakthavende radiolog. Jeg har en pasient her som har vært til CT-undersøkelse av lommen, og i etterkant oppdager det at hun er gravid. Hun er svært bekymret og lurer på om hun bør ta abort. Ok. Det er fint at du kontakter oss. The radiologist explains that there is no indication for termination of the pregnancy. The risk of harm to the fetus or development of cancer later on is minimal. The hospital has procedures to assess the dose relating to the fetus. A medical physicist calculates the dose for fetus to 23 mg. All doses exceeding 20 mg must, as matter of standard procedures, be reported to the Norwegian Radiation Protection Authority. You can't take having a healthy baby for granted. The natural occurrence of birth defects is approximately 3%. Birth defects, as a result of the CT scan, is unlikely. Siri chooses to get guidance from the Diagnostic Imaging Department. En stråledose på 23 mg til fosteret gir minimal økning i risiko for at fosteret senere vil utvikle kreft. Det er heller ingen økning i risiko for misdannelser, skader på sentralnervesystemet eller redusert IQ. Men hvor stor må dosen være for å skade et foster? Dosen må være mye høyere enn dette. Du må oppi 100 mg for økning i risiko. Selv da er risikoen fortsatt svært liten. Ok, ja. Det var godt å høre. Nå ble jeg veldig lettet. Takk for god informasjon. Bare hyggelig. Og her har du en informasjonsbrosjyre om graviditet og røntgenstråling fra Statens Strålevern. Og hvis du har flere spørsmål, så kan du selvfølgelig ta kontakt med oss igjen. Og lykke til med graviditeten. Pregnancy is not a contraindication for performing X-ray examinations that are justified. Healthcare professionals shall provide the patient with proper information. X-ray exams of pregnant women are associated with minimal risk to the fetus and not considered an indication for termination of pregnancy. <laughs>